能重病了吗？你，对不起，这是治疗打呼噜的。你是说，这是治疗打呼噜的啊，法官？真没想到，你为了治这个病，还挺上心的。那要不怎么办呀？不是要宝宝吗？哦，对，你也不是为了我，你说我感动个啥呀？当然是为了你呀、啊。确定是为了我吗？这需要质疑吗？希望让你睡个好觉。带着这难受吗？啊？难受啊！我的天哪！你带着这个估计都没法翻身吧？那肯定了。你要待多久啊？三个月。三个月。哎。行，我先睡了，药就在这儿，哦、拿去。头疼的时候呢，吃；不疼的时候就不吃啊。嗯，我估计啊，我应该不用吃，因为已经被你感动上了。嗯，真够拼的。李姐，哎，李姐，哎，你上来一下。我跟你说。嗯，关总新买的那个仪器吧，你每天记得一定要给它清洗干净了啊！哦，好的，一定要每天做消毒啊、嗯！知道了，知道了，嗯。在下面干嘛呀？今天是你生日啊，可莹。不是、啊。那你这是在干嘛呢？我们在一起十天了。然后呢？你不觉得应该搞点什么烛光晚餐的庆祝一下吗？不是，在一起十天都要庆祝啊？那以后咱俩在一起二十天、一个月、半年，是不是都得庆祝啊？你这也太形式主义了吧？高兴吗？你腿不疼了？哦，嗯，没事了，好多了。我给你切个蛋糕啊。哎哎，别别别，这个。我晚上吃不了这么多甜的，你忘了我，我胃不行。就吃一口。喂，不是都定下来了吗？为什么要突然修改啊？好，挂了，挂了。别生气啊，可以啊！我这个甲方突然间说要修改合同，我现在得去弄一下。你自己待会儿啊，蛋糕你先吃，给我留一口就行啊你准备醉生梦死到什么时候？我昨天晚上团练到天亮，困着呢。你有时间打游戏，为什么没有时间去找份工作呢？您今儿要来说教呢，改明儿请早啊，着急睡觉。
这是我给你姐夫给你的五千块钱。姐啊，这钱是我借的，我肯定还你们。不用你还，我们也没指望着你还，但是我们只能借你一次，不可能每个月都借。所以宋文英，听我一句劝，踏踏实实的找一份工作去上班。你这样的话，早晚得废了。嗯，知道了。我听进去了，姐。我希望你是真的听进去怎么才来呀、啊？怎么了？我我没迟到啊！我之前就给您发过邮件了。今天上午十点半，各部门长、中层以上的领导全部到大会议室前集合。哎呀，我说有点都给忘了，我以为是明天呢。嗯、没事没事，你告诉咱们部门所有的人，今天都要打起一百二十分的精神来迎接新总裁的到来。好。这棒子什么来着？我哪知道？我听说啊，新来这棒子，年资已加。是吗？是。年纪轻啊，会不会上来就大刀阔斧啊？那谁知道？反正长得帅就行呗。反正我是听说呀，新来的这个老总呢，是个很年轻的人。这年轻是好，可是业务能力好不好，那就不清楚了。各位同事，大家好，我是江浩明现在可是火遍全公司啊！你跟我说实话，我怎么感觉你是不是认识他？前男友？什么？<笑>我们两个呢，确实是很相爱，他家条件呢也很好，他爸爸妈妈在大学的时候给他办了出国，然后他跟我说让我等他，但是我觉得这件事情实在是太扯了，所以我就提出了分手。后来我就自己一个人来北京闯了呀，在一次保险的展会上就认识了我现在的老公李俊龙。哇塞！你这个故事就完全像是一个狗血的偶像剧，<笑>然后呢？然后呢？然后谁想到会这样呀？现在他以我顶头上司的身份空降到我们公司，<笑>别笑！天哪，这
世界上竟然还有这么巧的事儿！哎，你说啊，很多时候啊，这很多事儿都是想不到的。世界如此之大，对的人吧总是会遇见，有的时候这世界吧又特别的小，就算是对的人吧，那也得分开。你说你俩吧，分就分了吧，各过各的吧，偏偏就在今天，在我们公司你俩又见上了。你知道这叫什么吗？这就叫造化弄人。别感慨了，你赶紧帮我想想办法。我真的太尴尬了，我都不知道我以后应该怎么面对他。都过了这么多年了，朵拉都五岁了，说不定人家的孩子都已经打酱油了呢。再说了，哎，大家都是成年男女，这有啥可害羞的？我跟你讲，你要不提这事儿。估计人家早就已经忘了这些陈年旧事了，对吧？有道理。嗯，所以呢，你呀、啊，就好好调整一下自己的状态。你要这样的话，搞得人家多尴尬呀，是吧？好，好，那你帮我请假吧。什么？请假？对对对，我回家吧。别别别，人家大 boss 今天第一天刚到，你就如此不给面子。没关系啊，反正我都已经决定辞职回家生娃了。没事啊，无所谓。哎，李总，李总啊，嗯呀，您可真是神算啊！是啊，嗯，怎么了？您上个月让我们入手的那几只期货全都赚钱了。是啊，<笑>期货挣钱说明市场不好。你俩高兴什么？还有之前我们手里有的那几只很鸡肋的股。我们舍不得抛啊，是您逼着我们割肉抛掉的。现在那几只股啊，全都跌停了。幸亏我们及时出手啊，才保住了客户的资金。你俩呀，挣点钱，一点行业情怀都没有，至于这么高兴吗？啊？咱们见事了，没事出去出去出去。走走吧，走。没心没肺的玩儿。喂，马总，我这还有事儿，先挂了。马总，金龙，嗯，你的商业计划书我看了，我觉得不错。上周开了董事会，经董事会初步决定，准备给你公司投资。真的。这段时间会有人去你的公司进行财务审计和考察，那没问题，我全力配合。但是老许那边，您不用管他，这事我做主就行。希望我们合作愉快。好，谢谢马总。昨天我走了之后，江浩明没说什么吧？你希望他说什么？难不成你希望他六神无主、魂不守舍，因为没有见到你，所以连会都开不下去吧？我跟你说正经的呢，没什么，我就跟他说你生病了，请假走了，他也没说什么，他也就是跟大家开个碰头会，跟各部门老大都认识认识，其他没事了。那就好。嗯，哎，你会不会太敏感了？人家根本就没把你当回事儿。嗯，是我敏感了。难不成你对他还有想法？怎么可能有想法？那可不一定，人家都说初恋无限好，对吧？啊，你还说？行行行，不说了不说了。说实话，姐，姐，陈总，嗯，你过来多久了？啊，我刚来，我找宋总有事儿。啊、嗯，你说。王林说：“今晚行政部要给新 boss 举办欢迎会，让我来通知你一声。”欢迎会，哎，就是大家一起凑份子钱，请新老板吃个饭。我助理已经跟我说过这事儿了。那我还是不去了。嗯，就说我不舒服，你替我去吧。我，嗯，他替你去有什么用？你觉得李莎能代表人类资源部吗？嗯，那就谁也都别去了吧。对啊，但是份子钱我出，你跟王林说一声吧。好，我知道了。干嘛呀？对
才有意见。你不觉得你这个助理很不简单吗？嗯，你别没心没肺的，他是你身边最亲近的人，你还留点什么？小心被人给算计了。不能吧？我回来了。呀，老婆回来了，来，给一个大大的拥抱。干嘛呀？啊？干嘛？哎呀，哎呀，怎么了嘛？马超群给我投资了。真的？啊，太好了！<笑>哎呀，还得多亏老婆前期公关做得好，马超群去那。都没多好使啊！反正我们没有白努力。老婆，接下来老公我呢，前途一片光明。你赶紧请辞回家，照顾朵拉，安心养胎。嗯。<笑>哎呀，我都想好了啊！马超群给我入资以后，我就带上全家，我们出去旅游，好不好？好。朵拉肯定特别开心。<笑>对。哎呀。知道了。哦，妈，您放心好了，我的工作很轻松，没什么事儿。等我回去再说吧啊！我现在一切都蛮好的。哎，我知道自己能照顾好自己。就这样啊，拜拜。啊，四娘。江总好。嗯，我到了。这几天的行程安排一下。明天早上你要去一趟广州，给安排一下。江总好。哎，宋总。江总，您吩咐。我想要一份你们人力资源部年终总结报告。好的，我整理好了之后马上送您办公室。好，谢谢。你喊我？呃，是江总要我们近三年来的工作报告总结，我马上整理，下班前给你送来。不用，你就直接送到他办公室就可以了。我？嗯，我我去送吗？对呀、啊，你不去谁去啊？啊，那您放心，我送完微信您。自己玩吧。你陪我来玩吗？好，大孙女儿呀，来，爷爷，你玩。哮喘病犯了，多拉，快去拿药，快去拿药，你听着点啊，听着点。哎哎哎！青龙，啊，四弟，哎，爸，没事吧？没事。好好的，你说哮喘病就犯了，这要是不及时送上医院，不知道怎么样。那好好的怎么就犯病了呀？哎呀，前日子我感冒，家里活都你爸一个人干，累的呗。那么现在医生怎么说啊？说住院观察一段时间。思宁啊，金龙，嗯，我在这陪着你爸，都拉交给你们了啊。啊，这我们应该的嘛，嗯，应该的。嗯，跟妈妈回家啊。我不要，我要跟着爷爷奶奶。嗯，朵拉，爷爷生病了，奶奶要在医院照顾爷爷，你跟爸爸妈妈乖乖回家啊。那你们上班我怎么办？我们上班，你上幼儿园啊？你想上哪儿啊？妈妈，嗯嗯，多拉听话啊、嗯。爷爷有病了，奶奶得陪着爷爷。等爷爷病好了，多拉再上奶奶家，好吗？嗯，听话，多拉啊。
从前呀，小兔子的妈妈生病了，小兔子呢，就要到山上去给妈妈采仙药。可是呢，采仙药的过程很危险，要经过狼山、虎岭，还有狮子洞。但是小兔子呢，毅然决然的要去给妈妈采仙药。嗯。妈妈，那爷爷不能跟我去，我要去采仙药吗？多拉真棒，真是个好孩子。但是爷爷不用你去采仙药，爷爷就是住两天医院就好了，知道吗？我想爷爷快点出院，我想爷爷奶奶。嗯，妈妈知道，爷爷会很快出院，很快好的。来来来，小心小心，慢点慢点。刚才呢，维维朵拉讲了小兔子去采药救妈妈的故事，结果他跟我说他要上山去采仙药救爷爷。哦，哎呀，朵拉自小跟爷爷奶奶一起长大，所以跟爷爷奶奶亲也很正常。哎，我倒不是嫉妒，嗯，我就是觉得咱们家朵拉心思太重了。<笑>你别说，朵拉这小孩儿，好像是有点早熟。<笑>现在是你融资的关键时刻，下星期我去接朵拉，我来负责。你都怀了二宝了，你会不会太累啊？怎么样？你赶紧辞职回家吧。下周我看看风向，不行就递辞呈。哎呀，那就好，<笑>那就好。嗯，各位，大家都知道，近几年全球经济形势都不好，我们集团近半年的收益也是连续在下滑，所以总部派我来的目的就是要大刀阔斧，要铁腕改革。经过一周的摸排，我发现很多的部门。都有整改的必要性，有一些部门人员繁杂，需要缩减开支，我会尽快拿出一个策略来，到时候各个部门从上到下都需要你们积极的配合。我这么做不是针对谁，一切都是为了公司的利益，所以请大家做好思想准备。良性，竞争，这是我一贯遵循的理念。我的药熬好了吗？马上马上。怎么了？喝中药？哎，最近有点内分泌失调，医生给我开了点药让我喝。好好的怎么会失调了呢？精神压力大呗。<咳>你一个女强人，有什么压力？有什么你罩不住的？那压力大。我最近啊，特别烦躁。我也不想跟你贫嘴啊！告诉你一个好消息，老周记得吧？嗯，他在法国包了一个庄园，酿红酒，想请我们过去尝尝。你要是感兴趣的话呢，我就订这个周末的机票。要是我说我不想去呢？没理由啊！我不是说了吗？我内分泌失调是因为我精神压力大，我精神压力大，那是因为我们公司正在大规模的人事调整。哎，你说你这把我要带到法国去了，也许我这一回来，我这个业务总监的职位就没了。你们公司什么情况呢？我确实不知道，但是如果你不愿意去，我回绝就是了。别说的自己好伟大似的，你叫我去，不是真心想带我出去玩？无非不就是想哄我给你生孩子吗？随便你这么想吧
，你干嘛去啊？出去吵吵。你怎么每次一吵架就出去走啊？陈总，你的药好了？不喝了，到了吧。知道他到底去哪儿走走？谢谢师傅。站住！好漂亮，跟谁约会来着？你怎么在这儿？我陪老谢来应酬呀，太困了就先回家了。你呢？我也来这儿喝酒啊！你来这儿喝酒，自己啊？不行啊！哎，自己来喝酒，碰谁呢？这是谁呀？带我去见见。我说图玉，咱家这么多年姐妹了，就算这男的有家有室，你跟我说，我不会告诉别人的。好亮亮，你真的很三八。从上学起，你这个八卦协会的秘书长头衔就一直带到现在，你不无聊吗？无所事事的家庭妇女，哎，你说谁无所事事呢？我家来清楚。哎，什么姐妹啊？不要！哎呀，宋小妞，你说图圆是不是太过分了？你这么说图图，不就等于直接跟他说他是小三吗？哎，就咱们这关系，我肯定是开玩笑的呀。你玩笑有点过了啊。哎呦，你怎么还帮着他说话呀，大姐？我们现在公司里的事情呢是一团乱，我真的没有时间去说你们俩吵架的事情。哎，那江浩民真成你顶头上司了。嗯，是的。哎呦，那我觉得看在你俩昔日的交情上，他肯定不会踩你的。我现在不担心这个，我这个人呢，是讨厌久居是非之地。他这么一做，容易把我们人力资源部扑到了风口浪尖上。妈呀，大姐，那您这可掌握着生杀大权呢！是是非一箩筐，好吗？你以为是什么好事儿啊？那你准备怎么办呀？啊，我准备跟他说，我怀孕了，要辞职回家。哎呦，那我们浩明哥这小心脏肯定会被重磅摧残的。你又来了。我都说初恋是最美好的吗？我不跟你说了，八卦秘书长，再见。嗯，那陪我多聊一会儿嘛。哇，进。森宁，哎，进来。什么事儿啊？看你这么辛苦，过来看看你。哦、好呀，你最近怎么样啊？挺好的啊，那就好。嗯，呃，你跟咱们这新来的江总之前就认识吗？他是我的师兄。哦，我吧，其实也没什么事儿，就想问问这次的人事调整有没有可能再把我调回到审计部啊？啊，这个我真的不知道。阿、啊、进。思宁，嗨，哎呀，思思也在啊。啊，啊，你这是？思宁，我嫂子不是空姐吗？那前两天从外地回来，给我带了些面膜，我就想着给你带几盒来。啊，好。有什么事儿吗？呃，我们也就想知道一点点内部消息。你们俩是商量好的？啊。嗯我是真的不知道，请你们相信我，真的真的真的不知道。那行吧，既然你也不想说，我们也就不为难你了。但是思宁吧，咱们也姐妹这么长时间了，也很少有事情求你。这个事儿吧，你要是能力所及，就一定帮忙办一下。事后呢，我们绝对会报答你的。思宁，我不求别的，原地不动就行，拜托。啊啊啊你们俩真是。嗯。哎，姐，啊，哎，军总，思思总，什么事儿？那个，啊，没事儿，没事儿，你你们忙，那我们就先走了啊。好，不送了啊。
王林来电话说江总请您过去一趟。哎，你跟他说我不舒服啊？我说过了，王林说江总一定要见你。好吧，姐，明天下班后有事儿吗？干嘛呀？我们几个小姐妹想请你吃个饭。啊？就王林啊，我还有小钱，我们几个。助理帮，啊，希望您赏脸。行，明天下班要是没什么事儿，我肯定去。好，我这就去定位。谢谢。完了，乱套了，乱套了。工作人员码头开始拜我的码头了。难道他们是听到了什么风声？还是赶紧把怀孕的事情挑明，辞职回家，不要他们这趟浑水。你好，哎，有您的快递，谢谢。阿姨，哎，嗯，您帮我把这个快递拆一下吧，这里面是我的衣服。哎，好，我正好帮您过个水，明天就能拆。好，啊，那个，对了。嗯，客厅里面的袋子是脏衣服，您拿去干洗一下吧。知道了，下周帮您带过来。好，谢谢。应该的。哎，这才是生活嘛。嗯、就是人太无趣了。没关系，总有一天给你掰回来。进来，司令。江总，您找我有什么吩咐？你在公司里边一直躲着我，我要是不找你过来，你打算躲我到什么时候？我没有。我找你来是有公事要说。啊、哦，正好我也有事情想跟您说。那你先说吧。您还是先说公事吧。你知道这次总部派我来是做什么的吧？嗯，对北京分公司进行整改。对，现在全球经济不景气，利润呢也是严重缩水。北京分部近半年的业绩也是连续下滑。五治国纵然有问题，但公司的运转机构老化，很多人拿着高薪不做事情才是根本。我这次来呢，就是要人员大调整，裁掉那些没有作为的员工，再吸收一点新鲜的血液，来促进公司的经济运转。所以，我希望你能够帮我。我帮你。我能帮您做什么？你是人力资源部的总监，我要大规模的人员调整，就必须有你的辅助。思宁，你的能力我是知道的，我希望你能够帮我，也帮公司度过这个难关。我听说你之前升副总的事被武志国从中摆了一道，但这次不一样，只要你能帮我把裁员和招聘这两道改革面前最大的难关度过。我保你坐上行政副总的位置，司宁，于公于私，我都希望你能尽力相助。江总，我不是不想帮你，只是因为我有特殊的情况。思宁。你是不是还在为以前的事情心里怨恨我？怎么可能呢？这都过去多久了？我结婚了，女儿已经五岁了，而且我马上……既然如此，你就尽力帮我吧。我刚来公司没多久，短时间内不可能把这边的事情了解的这么透彻。但是总公司给我的时间不多，到年底就要完成调整，所以我压力真的很大。希望你能够明白。我明白。但是我跟我老公正在准备要二胎，而且我……你就不能等帮我把裁员的事情完成了再说吗？我计划是三个月内完成裁员和招聘，然后内部整改。内部整改这块我不需要你的帮忙，你只要帮我把前三个月的难关度过，我保证说服董事会让你升到行政副总的位置
，你先别急着拒绝，你可以回家跟你先生先商量一下。如果你执意要拒绝的话，我也不勉强你。但十四宁，我希望你能够好好考虑一下。如果你这个时候回家备孕，再出来工作，你还能跟上这个社会的节奏吗？你好不容易熬到一个部门总监，你还想从头再来吗？但是如果你升到了副总，你就不会再这么辛苦了。你帮我完成裁员和招聘，我给你放一个大假。你要安稳的生完宝宝以后再回来，到时候职务提升了，薪水翻倍了，何乐不为呢？我这么做都是为了公司着想。你在公司那么多年，相信对公司有一定的感情了吧？于公于私，对你对我，都是一件双赢的事情。所以思宁，我希望你能够认真考虑我的建议。你能给我几天时间考虑吗？行，我给你三天时间考虑。三天以后，我希望你能给我一个满意的答复。哎，对了，你，你刚才跟我说什么来着？没事了。李莎，你过来一下。我要最近三年里人力资源的所有招聘和裁员的存档记录，我马上发你邮箱。好。云山。你看我今天有什么不一样？哼，挺漂亮的。你也看出来我今天做了头发。我这儿有你的消费记录，价值一千八的头发，必须漂亮的。你不要把数字说出来嘛，这样浪漫的气氛一下子就没有了。我不是已经夸你漂亮了吗？但是感觉你一点都没有走心。可以啊，你看看我这儿。我前一天已经够忙的了，你到底有什么话你就直接跟我说好吗？我没有，我就是想，我也不知道我想干嘛。行，那我先洗澡去了。哎，云深，我们去海岛度个假怎么样？你看我现在都忙成什么样了，我哪有时间去海岛度假呀？再说这个时候去海岛，哪哪都是人，到底是玩人还是玩海岛？不过我每年过完年以后都收假了，我有十天的时间，说不定我们能计划计划。有人说过你有的时候看起来就像是一台计算器吗？我这人本来就挺无趣的。你简直就是直来直去，不解风情。啊？什么意思？啊，不算，没事。那我洗澡去了啊。合同内容跟对方对了吗？这个这周一定要给我，这个很重要，你知道吗？怎么能这么？我们去看电影。我打电话了。好吧，剩下的细节回公司对，尽快啊，挂了。我在讲工作呢，知道吗？那你现在讲完了吗？讲完了。那我们去看电影吧。你自己去吧。我就想你陪我去吗？我这会儿得打一个很重要的工作电话，你自己去好不好？你今天出来不就是为了陪我的吗？但是我先打个电话，电话拿来。不给。拿来。你哄我干嘛？可以啊。我不是你那个一无是处的前男友，我的每个工作电话都有可能涉及到几百万甚至几千万的交易，所以以后不要在工作上跟我开这种玩笑，好不好？我是着急，我先打电话了啊。嗯。喂，为什么这么久？明儿，马超群他们的审计人员来，你务必要接待好。还有啊，我们的账目，不要让他们查出任何纰漏。放心吧，哥，咱们账上没有任何问题，怎么查都不怕。你还有啊，你让大伙打起精神来，别关键的时候掉链子。
。行，我知道啊。哎，马哥，青龙，晚上陪我参加个应酬，今晚吗？对，都是重要客户，你务必要来。好，你把地址发给我，我现在就过去。别着急啊，爸爸妈妈肯定是堵车了。老师来电话说：“你们怎么没去接朵拉呢？”